Cześć! Z tej strony Karol z drtusz.pl. Dzisiaj opowiemy trochę na temat, o który często nas pytacie, zarówno w mailach, jak i w wiadomościach na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Mianowicie porozmawiamy o tym, jak drukować zdjęcia na domowej drukarce atramentowej. Fotografia cyfrowa zrewolucjonizowała świat, ale sprawiła, że domowe albumy fotograficzne, które tak miło wszyscy chętnie wspominamy, powoli odchodzą do lamusa. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy sobie taki album, zrobiony własnoręcznie, przygotowali. Co do tego potrzeba? Przede wszystkim potrzebna będzie drukarka atramentowa. Do drukowania zdjęć w domowych warunkach zawsze polecamy kolorowe drukarki atramentowe. Laserówki zazwyczaj są monochromatyczne, a co za tym idzie, nie wydrukują nam zdjęć o żywych barwach. Z kolei kolorowe drukarki laserowe to już wyższy pułap cenowy i nie stosuje się ich raczej w użytku domowym. Ponadto druk na kolorowych drukarkach laserowych, druk fotografii, byłby o wiele droższy. Jeśli macie już kolorową drukarkę atramentową, to połowa sukcesu, ale niezbędny do druku profesjonalnych zdjęć będzie papier fotograficzny. Tutaj mamy dwa rodzaje arkuszów. Ten, który widzicie, ma rozmiar 10 na 15 cm i mamy też papier fotograficzny w rozmiarze A4. Przed zakupem papieru fotograficznego do wydruku zdjęć pamiętajcie, że rozróżniamy dwa rodzaje tych nośników. Występuje matowy papier fotograficzny oraz błyszczący papier fotograficzny. To, który rodzaj wybierzecie, pozostawiam już Wam, gdyż każdy ma inne preferencje i każdy będzie oglądał zdjęcia w inny sposób. Niektóre będą w albumach, inne pewne pewnie będą w ramkach. Więcej informacji na temat papieru fotograficznego znajdziecie na naszym blogu pod adresem blog.doktortusz.pl Zanim zaczniecie drukować zdjęcia w domowych warunkach, upewnijcie się, że macie wystarczający poziom tuszu w drukarce. Dobra wiadomość jest taka, że na zamiennikach tuszów również możecie drukować zdjęcia, a zamienniki znajdziecie tradycyjnie na drtusz.pl, zawsze z darmową dostawą. Ponadto pamiętajcie, aby zajrzeć na stronę producenta drukarki i w specyfikacji technicznej sprawdzić, czy obsługuje ona papier fotograficzny. My pliki do wydruku mamy zapisane na dysku twardym naszego komputera, ale pamiętajcie, że większość nowoczesnych drukarek atramentowych, również tych z niższej półki cenowej, jest wyposażonych w moduł Wi-Fi. A co za tym idzie? Instalując aplikację od producenta możecie bez problemu drukować zdjęcia z pamięci telefonu, bezpośrednio na drukarkę, nie używając przy tym komputera. Skoro drukarka jest już gotowa, macie papier fotograficzny, na którym będziecie drukować i pliki, które chcecie wydrukować, to przechodzimy do działania. My mamy tutaj folder do wywołania. Ja wydrukuję zdjęcie moich koleżanek z wizyty w schronisku. Tutaj pojawiają się takie trzy kropeczki. Klikamy, rozwijają się opcje. Mamy tutaj opcję drukuj. Klikamy drukuj. Po kliknięciu drukuj pojawiło nam się okno z ustawieniami. Pamiętajcie, aby wybrać właściwą drukarkę. Kiedy macie już wybraną drukarkę, Zmieńcie rozmiar papieru. Prawidłowy rozmiar papieru to rozmiar 4 na 6 cala, gdyż jest on najbardziej zbliżony do formatu zdjęcia w standardowym formacie 10 na 15. Bardzo istotna przy drukowaniu zdjęć w domowych warunkach jest jakość druku. Zawsze ustawiajcie tą najwyższą po to, aby uzyskać zdjęcia w świetnej jakości. Pamiętajcie również o wyrównaniu. Ja wyrównuję do środka. Po kliknięciu w opcję więcej ustawień pojawią Wam się szczegółowe ustawienia wydruku. Ich widok może się różnić w zależności od tego, z jakiego systemu operacyjnego korzystacie i jakie oprogramowanie drukarki macie na swoim komputerze. Akurat my drukujemy na drukarce HP, a co za tym idzie mamy wgrane oprogramowanie HP Smart. Pamiętajcie, aby zmienić rodzaj papieru z zwykłego na fotograficzne. Pamiętajcie, aby przed drukowaniem zdjęć zadbać o właściwe ustawienia drukarki. Nie mówię tu tylko o ustawieniach w oprogramowaniu, które jest na komputerze czy też na smartfonie, jeśli korzystacie z aplikacji, ale o właściwym przygotowaniu podajnika drukarki. W przypadku drukarki HPS serii 3700 
podajnik ma wyskalowaną miarkę z takimi przedziałkami, według których umieszczamy tutaj arkusz w formacie 10x15. W przypadku bardziej zaawansowanych drukarek atramentowych z reguły podajnik jest regulowany. Jest tutaj taki mechanizm, który należy przystosować do rodzaju papieru, zanim klikniemy przycisk drukuj. Drukowanie kolorowych fotografii zajmuje trochę więcej czasu niż drukowanie jakichkolwiek innych dokumentów. Dlatego należy uzbroić się w chwilę cierpliwości, aby już po chwili cieszyć się finalnym efektem zdjęcia wydrukowanego w domu na własnej drukarce. A co zrobić, jeśli chcemy wydrukować kilka zdjęć o różnych rozmiarach na jednym arkuszu fotograficznym o rozmiarze A4? Teraz Wam pokażemy. Wchodzimy do folderu, gdzie mamy zdjęcia. Ja tutaj zaznaczę dwie fotografie. Mamy zaznaczone już zdjęcia, które chcemy wydrukować. Klikamy prawym myszy i wybieramy opcję drukuj. Wyświetli nam się okno ustawień w druku. Tutaj po prawej stronie widzimy różne opcje, z których możemy skorzystać. Możemy wydrukować fotografię załóżmy w formacie 13 na 18 cm i zmieszczą się dwie. Możemy wydrukować jedną dużą fotografię, a możemy na przykład wydrukować te dwa zdjęcia w formacie 10 na 15. W zależności od tego, ile fotografii zaznaczymy, oprogramowanie podpowie nam, jakie mamy możliwości zmieszczenia ich na jednym arkuszu papieru. Jesteśmy gotowi? No to umieszczamy arkusz papieru fotograficznego błyszczącego w podajniku drukarki. Pamiętajcie o tym, aby umieścić go właściwą stroną. I klikamy drukuj. I tak oto mamy dwie fotografie w rozmiarze 10x15 wydrukowane na jednym arkuszu papieru fotograficznego w rozmiarze A4. Teraz możemy je wyciąć, aby lepiej pasowały do ramki albo naszego albumu, w którym chcemy je umieścić. Jak mówiliśmy, drukowanie zdjęć to mega prosta sprawa, co też widzicie na naszym dzisiejszym filmie. Jeśli potrzebujecie drukarki atramentowej lub tuszu do drukowania zdjęć, zapraszam Was na drtusz.pl. Znajdziecie tam zarówno drukarki atramentowe, które nadają się również do drukowania fotografii w domu, jak i zamienniki tuszów i tonerów, dzięki którym stworzenie domowego albumu fotograficznego nie pochłonie fortuny. Chcecie zobaczyć więcej drukarkowych filmików? Dajcie suba. Regularnie uzupełniamy nasz kanał o nowe produkcje. Zachęcamy też do odwiedzania nas na drtusz.pl, a także do śledzenia naszego bloga pod adresem blog.doktortusz.pl.